வணக்கம் இன்றைய நாளில் இடம்பெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு தீபாவளி தினத்தினை முன்னிட்டு ஆலயங்களில் சிறப்பு பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்திலும் நேற்றைய தினம் வியாழக்கிழமை காலை விசேட பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆலயத்திற்கு வருகை தந்து நல்லூர் கந்தனை தரிசித்து சென்றனர் ஜனநாயக தமிழ்த் தேசிய கூட்டணியின் மக்கள் சந்திப்பு நேற்று இரவு யாழ்ப்பாணம் இணைவில் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த மக்கள் சந்திப்பில் ஜனநாயக தமிழ்த் தேசிய கூட்டணியின் யாழ் மாவட்ட முதன்மை வேட்பாளர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் மற்றும் வேட்பாளர் பாலச்சந்திரன் கஜதீபன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் நீங்கள் அனைவரும் ஆக குறைந்த அளவு ஐந்து கட்சிகளாக சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டமைப்பின் சின்னமானிய சின்னமான சங்கிக்கு வாக்களிப்பதன் மூலம் அந்த ஒற்றுமையை உறுதி செய்ய முடியும் எங்களுடைய கட்சி பெரும்பான்மையான வாக்குகளை எடுக்கின்ற பட்சத்திலே வெளியிலே தனித்தனியாக நிற்கக்கூடிய கட்சிகள் வருங்காலங்களிலாவது தனியாக நிற்பதை தவிர்த்து அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றாக வேண்டும் என்பதிலே அவர்கள் மிக திண்ணமாக கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் ஒற்றுமையாக ஒன்றுபட்டு இந்த கட்சியுடைய சங்க சின்னத்துக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் கடந்த மாதம் கூட இந்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலிலே தமிழ் மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றார்கள் அதே நேரம் தங்களுடைய அடிப்படை அரசியல் உரிமைகளை கோரி தொடர்ந்து போராடுகிறார்கள் அதே நேரம் தமிழ் மக்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை கைவிட மாட்டார்கள் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டிய உறுதி செய்ய வேண்டி நாங்கள் ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்தினோம் இந்த ஐந்து கட்சிகள் அடிப்படையில் அதே நேரம் இன்னும் இரண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்து சிவில் அமைப்புகள் சிலவும் சேர்ந்து ஒரு கட்டமைப்பாக தமிழ் தேசிய கட்டமைப்பாக இதே சங்கு சின்னத்திலே போட்டியிட்டோம் அந்த சங்கு சின்னத்தை மிக பெருவாரியாக தமிழ் மக்கள் ஆதரித்திருந்தார்கள் சங்குதான் தமிழ் கட்சியுடைய தமிழர்களுடைய கட்சியுடைய தமிழ் தேசிய கட்சியின் சின்னம் என்பதை அன்று தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் உறுதி செய்தார்கள் இன்று அதே சின்னத்தில் தொடர்ந்தும் நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம் அந்த சின்னத்துக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடுமை சின்னங்கள் என்று கூறுகின்ற சின்னம் என்று கூறுகின்ற போது அது ஒரு குறியீடாக இருந்தாலும் அந்த சின்னம்தான் ஒற்றுமையின் சின்னமாக இன்று திகழ்கின்றது அந்த ஒற்றுமையின் சின்னத்துக்கு நீங்கள் வாக்களிப்பதன் மூலம் தமிழ் மக்கள் தொடர்ந்தும் ஒற்றுமையாக எங் தங்களுடைய போராட்டத்தை முன்னெடுக்க விரும்புகிறார்கள் என்பதை 
உலகுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் காட்டுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக உங்களுக்கு அமைகின்றது தமிழ் மக்களை அழித்து தமிழ் தேசியத்தை வளர்ப்பதற்கு தமிழ் கட்சிகள் செயற்படுவதாக ஜனநாயக தேசிய கூட்டணியின் முதன்மை வேட்பாளர் அங்கே என் ராமநாதன் தெரிவித்திருக்கின்றார் எட்டு சொல்லுங்க வேற எத்தனை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இதுக்குள்ள வந்து வேலை செய்திருக்கிறேன் குறைஞ்ச ஒன்று ரெண்டு இன்னும் அதை தாண்டி ஒன்றும் இல்லை அப்போ இன்றைக்கு மாற்றம் வேணும் மாற்றம் வேணும்ன்றது சரி என்ன மாற்றம் வேணும் என்றால் இன்றைக்கி வேலை செய்யாத ஆக்கலாம் நீங்கள் மாற்றத்தான் வேணும் தலைவர் காட்டினவர் அந்த நேரம் எங்களுக்கு சரியான அரசியல் பாதையை காட்ட சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கு அங்கே இருந்தவர்கள் தங்களுக்கான பாதையை தான் உருவாக்கி இருக்கணுமே ஒழிய மக்களுக்கான பாதையை அழிச்சிட்டின இன்றைக்கி அவர்கள் சொல்லுகின்ற தமிழ் தேசியம் என்னென்றால் தமிழ் மக்களை அழித்து தமிழ் தேசியத்தை விளக்க பார்க்குறார்கள் இன்றைக்கு அவர்களுடைய சாதனை என்ன ஒன்பதுலேருந்து ஆறு ஆக்கினது ஆறுலேருந்து பூஜ்ஜியமாக போகிறது இன்றைக்கி எங்களோட பொருளாதாரத்தை வீழ்த்தினது இன்றைக்கி எங்களோட கல்வியை வெளி வீழ்த்தினது இன்றைக்கி எங்களோட மக் இளைஞர்களிடம் பேர் வச்சது இதுதான் சாதனைகள் எழுபது எழுபது வருஷமாக இருந்து பேசிக்கொண்டு மட்டுமே இருந்ததால் பேசுறதையும் தாண்டி செயல் அவசியம் செயல் இருந்தால் நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையை விட கொஞ்சம் மேலே தான் இருந்திருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் இதில் அவர்களை போல சொல்ல முடியாது எங்களுடைய அறியாமையில் தான் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா நாங்கள் அரசியல் அரசியல்வாதிகள் வாழ வச்சு பழகிட்டுதங்களுக்கு பயன்படுத்தாதால் சரியாக சிந்திச்சு பயன்படுத்தாதால் உணர்ச்சி வாச வார்த்தைகளுக்கு போறபடியா என்ன சொல்லுவோம் இந்த உணர்ச்சிக்கு உணர்வுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு உணர்ச்சிக்கும் உணர்வுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு உங்களை இன்றைக்கு தம்பி ஒரு ஆள் அடிச்சுட்டார் அடித்த ஆத்திரத்தில் நீங்கள் கீழே விழுந்துருந்து அழுகிறீங்க நான் இனி அடித்து போட்டு தான் எழும போகிறேன் அது உணர்ச்சி உணர்ச்சி அரசியல் ஆனால் அதே நேரம் அந்த உணர்வை உள்ளுக்கு வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் எழும்பி நின்று திருப்பி மத மறுபடியும் பதிலடி கொடுக்குறீங்களே அது உணர்வு அரசியல் இந்த எங்களை எல்லாரையும் வச்சு செய்து கொண்டிருக்கிறது உணர்ச்சி அரசியல் ஆனால் இங்கே தேவைப்படுவது உணர்வு அரசியல் ஏன் நாங்கள் இவ்வளவு காயங்களையும் இவ்வளவு ர ரணங்களையும் வைத்து கொண்டு நாங்கள் அதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் எங்களை கட்டி எழுப்பி கொண்டு அதிலிருந்து எங்களுடைய சகல கட்டமைப்புகளை மறுபடியும் நாங்கள் சீர் செய்து கொண்டு எங்களுடைய பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் எங்களுடைய கல்வியாக இருக்கட்டும் எங்களுடைய அனைத்தையும் சீர் செய்து கொண்டு மறுபடியும் நாங்கள் பதிலடி கொடுத்தோம் என்றா அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதை விட்டு விட்டு எங்களை உணர்ச்சி ரீதியாக தூண்டி 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 இன்றைக்கு கொண்டு வந்து எங்களை இரு இரத்தி இருக்கிற இடம் இறக்கி இருக்கிற இடம் இப்போ பூஜ்ஜியத்துக்கிட்ட இனியும் நாங்கள் பேசாமல் இருந்தோம் என்றா பலர் சாகும் வரைக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு போக தயாராகும் கடந்த முறை அப்படி தானே நடந்தது சாகும் வரைக்கும் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு ஆள் ஐயா இருந்துட்டு தானே போனவர் அதே மாதிரி இன்னும் பலர் தயாராகும் உங்களோட துணிவில் எங்களோட அறியாமையில் சவாரி செய்வதற்கு இனியும் இதற்கு நீங்கள் துணை போகக்கூடாதுன்றது தான் என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் எனக்கு வாக்களிக்கணும்னு சொல்லி கேட்கல நான் ஆனால் உங்களுக்கு வேலை செய்கிறவர்களும் வாக்களிங்க உங்களுடைய நிலங்களில் உங்களோட சந்தித்து பேசுகிறவர்களோட வாக்களிங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மட்டும் வந்து உங்களுக்கு துண்டு பிரச்சனைகளை தந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆக்களே காண கிடைக்காது அப்புறம் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு வருவேன் அவர்களுக்கு வாக்களிச்சிங்கண்டா நான் சொன்னதை போல அவர்கள் வாழ்வார்கள் நீங்கள் பூஜ்ஜியத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருப்போம் நீங்கள் நாங்கள் எல்லோருமே அப்ப இந்த நேரம் அவசியமான நேரம் நவம்பர் பதினாலாம் தேதி ஒரு முக்கியமான நாள் உங்களுடைய அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தை உங்களுடைய பிரதிநிதியாக 
யார நியமிக்க போறீங்கன்ற தியதி அந்த அடிப்படையில நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு நான் தொடர்ச்சியாக உங்களோட இருந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய பிரதேசங்களில் வேலை செய்திருக்கிறோம் எங்களால் முடிஞ்ச நிதியை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறோம் அதனூடாக இந்த பிரதேசத்தில் பலர் பயனை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கு திருப்தி இல்லை இன்னமும் தேவைகள் ஏராளம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் தேவைகள் ஏராளம் இருக்கிறது ஏனென்றால் அவ்வளோத்துக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த முறை என்னோடு சேர்ந்து பலரை பாராளுமன்றத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நான் முயற்சி ஒன்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கேன் ஏன் என்னால் மட்டும் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் லட்சம் எடுத்துக்கொண்டு வர முடியுமுடா என்னோட சேர்ந்து போகிற பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு நான் வழிகாட்ட முடியும் எப்படி இந்த பணத்தை மக்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் மன்னர் திருகேதீஸ்வர ஆலயத்தின் தீபாவளி விசேட பூஜை வழிபாடுகள் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றுள்ளது நேற்று காலை விசேட அபிஷேகம் இடம்பெற்றதை தொடர்ந்து தீபாவளி விசேட பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளது தீபாவளி விசேட பூஜை வழிபாடுகளில் மன்னர் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் வவுனியா மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பெருமளவு பக்தர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தபையும் குறிப்பிடத்தக்கது
गुड मॉर्निंग गीता தங்களின் சுயநலத்திற்காக தங்களுக்கு அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர் கிடைக்கும் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயல்படுவோம் என சிலர் புரியாமல் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் என முன்னாள் பிரதி அமைச்சரும் திருகணமலை மாவட்டத்தின் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் முதன்மை வேட்பாளருமான அப்துல்லா மக்ரூப் தெரிவித்திருக்கின்றார் பிரதேசபை தேர்தலிலே ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகளில் பதினேழாயிரம் வாக்குகளையே அன்பகுமார் சாணக்கோடைய கட்சி பெற்றது சஜித் பிரேமசாமியுடைய கட்சி ஏழாயிரம் வாக்குகளை பெற்ற அந்த கட்சி ஜனாதிபதி தேர்தலிலே பத்தொன்பதாயிரம் வாக்குகளை பெந்தல பெற்றி தொகுதியிலே பெற்றது இதிலிருந்து பார்க்கின்ற போது நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் இரண்டாயிரம் வாக்குகளை பெற்ற பெந்தல எல்பிடி தொகுதியிலே இப்பொழுது எல்பிடி என்ற ஒரு பிரதேசபையிலே அவர்கள் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் சிலிண்டர் சின்னத்திலே பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வாக்குகளை பெற்ற ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை அப்படியாக இருந்தால் இந்த பதினேழாயிரம் அல்லது ஏழாயிரம் வாக்களுக்கு மத்தியிலே நிச்சயமாக ரணில் விக்ரமசிங்க அவருடைய கட்சியினர் போட்டியிட்டிருந்தால் பயணியாயத்துக்கு மேற்பட்ட வாக்குகளை பெற்றிருப்பார்கள் ஆகவே வருகின்ற எதிர்வருகின்ற தேர்தல் வெறுமனே ஆர்வம் கூறாமல் இந்த தேர்தலின் அடுத்த பிரதமராக வரக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங் அவருடைய தலைமையிலே இருக்கின்ற சிலிண்டர் சின்னத்திலே புதிய ஜனநாயக முன்னணி அறுபதுக்கு மேற்பட்ட ஆசனங்களை பெற்று பங்காளி கட்சியாக மாறி இந்த ஆட்சியாளர்களுடன் அதாவது இன்னும் ஐந்து வடங்கள் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற அன்பகுமார் சானாக்காவுடன் இணைந்து ஒரு ஆட்சியை அமைப்பார் என்பது திட்டவட்டமாக என்னால் கூற முடியும் அதே போன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே மூன்று தொகுதி மூன்று வேட்பாளர்கள் தங்கள் கட்சி சார்ந்த மெம்பராக வருகின்ற போது ஒரு வாக்கை கூடுதலாக இருக்கின்றவர் போனஸ் ஆசனத்தை பெற்றுக்கொள்வார் மிகவும் ஆணித்தரமாக நான் கூறுகின்றேன் இம்முறை என்னுடைய வாக்குகள் ஜன எங்களுடைய சஜி பிரேமதாசாவுக்கோ அல்லது ரிசாத் பதுதீனுக்கோ அல்லது ஹக்கிமுக்க இல்லாத காரணத்தினால் நாங்கள் சிலிண்டர் சின்னத்திலே போட்டியிட்டு இருந்தபோது அது கூடிய வாக்குகளை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே பெற்று போனஸ் ஆசனத்தை எனது தலைமையிலே பெறுவார்கள் என்பதை திட்டவட்டமாக கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் இன்று எங்களுடைய அணியினர் பல்வேறுபட்ட கிராமங்களிலே மக்களிடம் வாக்கு கட்டி செல்கின்ற போதெல்லாம் எங்களை அரவணைக்கின்ற ஆதரிக்கின்ற மக்களுக்கு மத்தியிலே ஏனைய கடந்த காலங்களிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர்களுக்கு அடியும் உதயும் நடப்பதை நாங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதை வெறுத்து இந்த விமர்சனத்துக்கு அப்பால் இந்த மாவட்டத்தின் உரிமைக்காக கொள்கொடுக்கின்ற என்னை சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் அனைவரும் 
ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை கூறி எனது பணிக்காக வண்டி நான் செல்ல இருக்கின்றேன் நன்றி இத்துடன் இன்றைய நாளுக்கான முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவடைகின்றது நன்றி